നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാത്സിലെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമിയിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ അനൂപ് എസ് പിള്ളൈ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം The surface area of a cube is 486 meters square. Find its volume. Geometry may be the same as the geometry. Let's start with the first question. We will learn some equations. That is the same answer. We will learn some answers. The surface area of a cube is 486 meters square. ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതല വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണം എന്നിട്ട് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ക്യൂബ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആകെ എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിന് സൈഡ് മീൻസ് എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സൈഡ് ഫേസുകളും മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ഫേസുകളും കാണും അപ്പോൾ മൊത്തം ആറ് ഫേസുകളായിരിക്കും ഒരു ക്യൂബിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഫേസും എന്തായിരിക്കും ഓരോ ഫേസും സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സ്ക്വയർ മീൻസ് അതിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഒരു സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ നാല് സൈഡും എ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ സൈഡുള്ള ആറ് സ്ക്വയറുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ ബേസിക് ഐഡിയ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എ സൈഡുള്ള ആറ് സ്ക്വയറുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ ആറ് ഫേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ അറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് എ സൈഡുള്ള ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അതുപോലെയുള്ള ആറ് ഫേസുകൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഫേസ് ചേർന്നാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആകെ സർഫസ് ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഏതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ ആകെ സർഫസ് ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നത് സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ഒരു സൈഡ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് എ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ആറ് എ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് ആറ് എ സ്ക്വയർ നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എയ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എട്ട് ഗുണം ആറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് പിന്നെ ഒരാറ് എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് വരും എ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എ എത്രയായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് കിട്ടി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി എ സമം ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് വോളിയം അതിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയണ്ടേ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വന്നാൽ എ ക്യൂബാണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ എ ക്യൂബ് എടുത്താൽ ആ ക്യൂബിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സൈഡ് എ കണ്ടുപിടിച്ചു ഒൻപത് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ വോളിയം
പുതിയ ഇക്വേഷൻ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു സർഫസ് ഏരിയ ക്യൂബിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സിക്സ് എ സ്ക്വയർ ആണ് വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ക്യൂബ് ആണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ട് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എത്ര ഫേസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കുക വോളിയത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അൺ അക്കാഡമിയിലും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അൺ അക്കാഡമിയുടെ ടീഷർട്ട് ഇട്ടാണ് എടുത്തത് ആകെ ഒരു ടീഷർട്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരു ടീഷർട്ട് ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവർ അയച്ച ടീഷർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് ടീഷർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അടുത്ത ടീഷർട്ട് ഇട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ വലിയ സംഭവം ഒന്നും ആയതുകൊണ്ടല്ല ഈ ടീഷർട്ട് കിട്ടിയത് അവർ അയച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ അയച്ചു വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ടീഷർട്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാ